നല്ലൊരു പാട്ട് ഞാൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് തരം ഗാനമാണത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പാടാൻ പോണത് ഒരു കാക്കമ്മ മരക്കുമ്പത്തിരുന്ന് ഒരു ക്രൂരൻ കാക്കയെ കുറിച്ച് പാടുന്ന പാട്ടാണ് പാടിക്കോട്ടെ മാനത്ത് പറക്കണ കാക്കനെ പിടിച്ചിട്ട് കുരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊത്തണ കാക്കയെ ക്രൂരൻ കാക്കയെ കൂടവിടെ മാനത്ത് പറക്കണ കാക്കനെ പിടിച്ചിട്ട് ധരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊത്തണ കാക്കയെ ക്രൂരൻ കാക്കയെ കൂടവിടെ ഇത് എഴുതി പടത്തണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ലേ ആൾക്കാരെ തീരുമാനിച്ചോ ഞാൻ അതിന് വഴങ്ങി തരണം എന്താ ഞാൻ തരണം ആ നീരജ് മാധവ് കണ്ട ഇത് കട്ടോട്ട് പോകുന്നു വരി മനസ്സിലായില്ല ഒന്നുകൂടെ പടം മാനത്ത് പറക്കണ കാക്കനെ പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊത്തണ കാക്കെ ക്രൂരൻ കാക്കെ കൂടെ വിടെ മാനത്ത് പറക്കണ കാക്കനെ പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊത്തണ കാക്കെ ക്രൂരൻ കാക്കെ കൂടെ വിടെ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് പാടാം ഞങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് പാടി വിജയിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഡാൻസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിന് റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ഈ വിഷ്ണു പറയുന്നു കഴിവുണ്ടായില്ലേ തീരുമാനിക്കാണ് ഒരു വേറെ ശൈലി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത് അല്ല രമേശേട്ടൻ പറയട്ടെ തിരക്കേടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പഴം കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ പുള്ളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാ എല്ലാ കേസ് കിട്ടും ഈ പാവത്തിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കും അറിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കട്ടവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയവൻ്റെ തലയിൽ വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നിലപാടാണ് ഇവിടെ എന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയണത് ഇത് ഞാൻ കട്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ആരാ പറഞ്ഞത് ആഹാ അപ്പൊ കട്ടോണ്ട് വന്നതാണത് ഏഹ് കട്ടോണ്ട് വന്നതാണത് കട്ടല്ല ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷെ ആരെ കൊടുക്കാനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ രാത്രി പോയിട്ട് ഞാൻ വെട്ടി ഒളിച്ചു കേസമാമ വെല്ലോന്റെയും കൊല കട്ടെടുത്തിട്ട് അത് അവനവന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിളമ്പുന്ന പരിപാടി വളരെ മോശമായിപ്പോയി അത് ശരി അപ്പൊ വല്ലോന്റെയും കഥ പിഷാരടിക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്വന്തം കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കാം എനിക്ക് വല്ലോന്റെ ഒരു കൊല ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാണ് പ്രശ്നം അല്ലേ എന്തിനു പഴമെടുത്ത് തിന്നത് ഒന്നാപ്പാ പോയി തിന്നാ തിരുന്ന അയ്യോ എന്താ 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 ഹലോ അവ എന്തോ ആശുപത്രി പോണോ എന്താ നെഞ്ചുവേനാണോ എനിക്ക് മുട്ടുന്നു എന്ത് എനിക്ക് കവിത എഴുതാൻ മുട്ടുന്നു ഈ സമയത്ത് എപ്പിസോഡ് തീരാൻ പോകുമ്പോ വേണ്ട വേണ്ട കവിത ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കൂല ഏട്ടാ കവിത ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട മാവാ അയ്യോ വയലാർ ഒ എൻ വി എഴുത്തച്ഛനക്ക എന്നെ 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 വിളിക്കുന്നു ദൈവമേ അയ്യോ വിഷാരടി എന്താ വിഷാരടി കാവ്യ ദൈവതെ വിഷാരടിനോട് ശ്രമിക്കണേ അയ്യോ അയ്യോ ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല ഞാൻ വരില്ല ആരാ വിളിക്കുന്നേ ആരാ വിളിക്കുന്നേ ആറാണത്ത് പ്രാന്തം മാതാവിക്കുട്ടിയൊക്കെ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന അയ്യോ ഗാന്ധിജി എന്നെ വിളിക്കല്ലേ ഞാൻ വരില്ല ആ എന്താ വേണ്ട ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് കവിത എഴുതണം ആരെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ മേനെ കൂടെ ഒരു കോമ്പസ് എന്താ കോമ്പസ് എന്തിനാ ആ എനിക്ക് വൃത്തം വരച്ചിട്ട് എനിക്ക് കവിത വരുള്ളൂ വൃത്തം വേണം പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സുഖം എന്ത് നല്ല കവിത എന്റെ എന്റെ രചന മണ്ഡപമേ നിന്നെ സംബന്ധിച്ചടാ എന്നാ പിന്നെ അത് ഇവിടെ വന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് മനോഹരമായ ഒരു കവിതയിലൂടെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് അല്ലേ കവിതയുടെ വേദനകൾ വന്നതും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ശരി ഭയന്നു പോയി എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലായിരുന്നു വേദനയായിരുന്നു കവിതയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ആലപിച്ചോളൂ ഒത്തിരി വേദന സഹിച്ചിരുന്നാലും 
ഒരു നല്ലൊരു കവിത ഈ ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് കർണപടങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥതയെ കാത്ത കർണാടകത്തിലെ പാട്ടുകാരാ മക്കനായില്ലുള്ള മക്കാച്ചി തവളയുടെ പേക്രം സൗൺസ് എത്ര ധന്യമെന്നോ മക്കനായില്ലുള്ള മാക്കാച്ചി തവളയുടെ പേക്രോം സൗൺസ് എത്ര ഭേദമെന്നോ ഇവിടെ തന്നെ എത്രയോ എപ്പിസോഡുകളായി യാതൊരു പുതിയ പെർഫോമൻസും കാഴ്ചവെക്കാതെ പറ്റി കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഷോയിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും കഴിവ് വേണം നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് നല്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ഞാൻ പാരഡി നന്നായിട്ട് പാടും എഴുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് എഴുത്ത് രചന എന്താ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും ആർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അല്ല നമ്മൾ ട്രിപ്പിനെ ട്രിപ്പിന് പാരഡി പാടാം ഏത് പാട്ടാണ് സൂര്യാംശം ഓരോ വയൽപ്പൂവിലും തുടങ്ങുന്ന വിഷാംശം ഓരോ പഴത്തോടിലും തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചു പോ ഹേമന്ത് തന്നൊരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡിൽ കാർബൺ്റെ ഹോർമോണുകൾ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഒന്നു മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഭൂമിക്കു ഭാരമായി സാധാരണ ഇത്തരം പാട്ടുകൾക്കൊന്നും പാരഡി ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഫാസ്റ്റ് സോങ്ങുകൾക്കാണ് സാധാരണ സൂര്യാംശുവിന്റെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ചിരി വന്നൊരു പാരഡി ആയിരുന്നു ഗംഭീരമായി അംഗീകരിച്ചല്ലോ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാട്ട് കൂടി ഇനിയും പാട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കോറസ് ഉണ്ടാ പാട്ടില് ചുണ്ടലി നീയും കല്ലലി ഞാനും ചേർന്നു നിന്നാൽ കപ്പമാന്താം കല്ലലി നീയും ചുണ്ടലി ഞാനും ചേർന്നു നിന്നാൽ കപ്പമാന്താം കപ്പമാന്താം കൊന്തം വല്ലും വെച്ച് മാന്തി ചെല്ലും നേര താണ്ടെ കിടക്കുന്നു മന്തം കപ്പ രണ്ടെണ്ണം ചുണ്ടലി നീയും കല്ലലി ഞാനും ചേർന്നു നിന്നാൽ കപ്പമാന്താം ഓക്കെ അപ്പോ ഏതായാലും അടുത്ത ട്രിപ്പിന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഗൾഫില് അത് മതി അല്ല ഞാൻ ഈ കേശമാമന്റെ പരിപാടി ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടി വന്നത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ടോ ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കാത്ത ഇരിക്കരുത് സാധാരണ ഇവിടെ പാട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് അടിക്കണത് അപ്പോ ഞാൻ പാട്ട് പാടാം പാട്ട് ശശിടമോൾ ശശികലയ്ക്ക് പുനർവിവാഹമോ അത് സാധ്യമാകുമോ ഒളിവിലായ അളിയൻ ഇന്ന് പിടിയിലാകുമോ പരോൾ സാധ്യമാകുമോ രണ്ടിടങ്ങളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം ചെന്നിടങ്ങളിൽ പീഡനങ്ങൾ വേറെ ശശിടമോൾ ശശിടമോള് ശശികലയ്ക്ക് പുനർവിവാഹമോ അത് സാധ്യമാകുമോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ വിചാരടി ഏതാ സാധ്യമാകുമോ അതെങ്ങനെ സാധ്യമായത് സാധ്യമാക്കിയല്ലോ ഉള്ളി ഗംഭീരമായി ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരാള് പണിയില്ലാണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തേണ്ട പണിയില്ലാതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട അമ്മാവനാണ് ഞങ്ങളാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പണി എടുക്കാതെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും എന്ത് പണിയാണ് അമ്മാവൻ എടുത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര പാട്ട് ഞാൻ എഴുതി രണ്ട് പാട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കല്ലേ അമ്മാവ ഈ പാട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ അയ്യോ നിർത്തിക്കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് നന്നാക്കി കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കണം അതാണ് പോസിറ്റീവ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പാട്ട് മനോഹരമായ പാട്ട് ഇവിടെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയേക്കാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടാണ് അതായത് ഒരു മേസ്ത്രിയും അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രണയ കഥയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ട് തന്നെയാണ് കുനുകുനെ 
മണൽ അരിച്ചു തരൂ അരിപ്പ ഞാൻ എടുത്തു തരാ തന്നെ താനെ അങ്ങ് അരിച്ചാൽ മതി സുഖമില്ല വിരലുകൾക്ക് അരികിൽ വരു നീ കൈകൾ തരു നീ വിരലുകൾ തഴുകി തരാ വിരലും വിരലും തഴുകും നേരം ആശാൻ കയറി വരും കൂടൊരു സാറ് വരും പിന്നെ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിടും കൂടൊരു സാറ് വരും പിന്നെ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിടും ഞാൻ പറഞ്ഞ രമേശേട്ട ഇതാണ് എനിക്ക് യേശുമാമയുടെ ഇഷ്ടം പുള്ളിയുടെ എല്ലാ പാട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണ് എന്നാലും ഒരെണ്ണം കൂടി എനിക്ക് വേണ്ടി പാടോ ഞാൻ മോനോട് പാടും എന്റെ മോന് കൊറേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ മോനോട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്ന പാട്ട് ഒരു കൊട്ടേഷൻ പണി ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിക്കാരന്റെ പാട്ടാണ് ഒരു പയ്യൻ ഓക്കെ തല്ലല്ലേ കൊല്ലല്ലേ ചെല്ലപ്പം ചേട്ടെന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടും ചൊല്ലിയിട്ടും തല്ലുന്ന ചെല്ലപ്പം നാട്ടിലെ ചട്ടം വി പട്ടം ലഭിച്ചോനാ കോടതി കയറുവാൻ നാണമില്ലാത്തോനാ കൂതറ ഫാമിലിയിൽ കച്ചറയാ ജനിച്ചു പിച്ച വെക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ പച്ചത്തെറി വിളിച്ചു കൊച്ചിയിലെ കൊച്ചച്ചനെ കൊഞ്ഞനം കുത്തിക്കാട്ടി സെറ്റപ്പ് മോശമായി കൊച്ചച്ചൻ ഓടി മാറി കാലെടുത്തു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചു വീട്ടിലെ അച്ഛനെ നോട്ടമിട്ടു ജന്മം കൊടുത്തു വളർത്തിയ തന്തയെ കൂമ്പിനിടിച്ചു നടു തളർത്തി ഞാനിപ്പോ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോണത് ഒരു ചക്കക്കുരുവിൽ നിന്നും ഗ്യാസ്ട്രബിളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഗ്യാസ്ട്രബിളിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്ന സോങ് സോങ് ആണ് സോങ്ങിലൂടെ ചക്കക്കുരു എടുത്തു ചട്ടിയിലിട്ട് വറത്തു ചിന്നപ്പിന്റെ മുടിച്ചു വയലിട്ട് കടിച്ചു പ്രതികരിച്ചു കുരു പ്രതിധനിച്ചു ഇതിനെന്ത് പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് പേര് കൊടുക്കാം ട്രബിള് തന്നെ ഗ്യാസ് ട്രബിള് തന്നെ ട്രബിള് തന്നെ ഗ്യാസ് ട്രബിള് തന്നെ ട്രബിൾ രമേശനാശാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തതുല്യമായൊരു ശമ്പളമാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷം ലലല്ല രമേശനാശാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തതുല്യമായൊരു ശമ്പളമാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷം ലലല്ല സുനിക്കു ചാച്ചാനായി മെത്തപ്പാ എടുത്തു വീശി ഞെപ്പായേടെ ഇടയ്ക്കിരുന്നേതോ മൂട്ടാച്ചി കടിക്കുവാൻ വെമ്പി ലലല്ല സുനിക്കു ചാച്ചാനായി മെത്തപ്പാ എടുത്തു വീശി ഞെപ്പായേടെ ഇടയ്ക്കിരുന്നേതോ മൂട്ടാച്ചി കടിക്കുവാൻ വെമ്പി പായേടെ ഇടയ്ക്കിരുന്നേതോ മൂട്ടാച്ചി ായിട്ട്